Zsigár magazin nevében köszöntem itt uh, szigorúan másfél méteren túli körünkben Szatmár Jákovsz és Hájár Gergőt az a Diatribe-ból, és hát sajnos nem csak a közelmúlt, hanem a közeljövő is ez a Covid vírus. Az első hullám az uh, hogyan befolyásolt titeket, hogy tudtátok esetleg kihasználni, miben befolyásolja a közeljövőt? Az első hullám az, az, az gyakorlatilag azon felül, hogy uh, hogy öt koncertünket érintette, a stúdió munkálatokat azokat elég, elég nagyba befolyásolta, hiszen uh, nagyjából a, a lemez 60%-a volt kész, mikor, uh, mikor ugye bejött a, az első hullám, és ugye akkor bezártak a stúdiók, és ez egy kicsit így megnehezítette a, a, a lemeznek a befejezését, de voltak tényleg olyan, olyan, uh, olyan pillanatok, mikor nem tudtuk, hogy hogy fogjuk leadni a, a lemez határidőre, mert ahhoz, hogy most megjelenjen és itt kézzelfogható formában legyen a lemez, ahhoz volt egy, egy határidőnk a kiadó felé, amit Covid ellenére se tudtunk kitolni, hogyha meg akarjuk jelentetni idén. Beszéljünk a lemezről, mert hát nyilván ez most egy elég nagy esemény tegnap jött ki, hogyha nem tévedek. És itt is van akkor, hogyha ja, megmutatjátok, nagyon szép grafika, nagyon kis pofás. Ja, hat van el az digipak kiadás. Elhoztam Horst, Horst Fuchsot. <gül> <gül> Nagyon jó volt az albumotok fogadtatása, tehát hogy így elnéztem a legtöbb magazin, de egyébként többek közt a milyen kis az így maximumra fontoszta. Ez meglepett egyébként, vagy ezért nagyjából erre számítottatok? Reméltük, hogy, hogy azért a szaksajtónál, illetve a, a, a hallgatóságunknál is ugye be fog találni ez a lemez, hiszen már azért így a negyedik lemeznél már, már azért van egy adott kép, hogy, hogy mi a fegyvertárunk, illetve hogy milyen evolúció ment keresztül a zenénk. És uh, nyilván mindig lemezni, úgy érezzük, hogy na ez most a legjobb, ez, ez a legérettebb, stb. De, de ez, ez, ez most tényleg jól esik ez a visszacsatolás, hogy mindenki ugye úgy konstatálja, hogy, hogy talán most éred be a zenekar. Nagyon jó pontszám ez tükrözi egyébként, hogy mennyi munkátok van benne, szóval tényleg ennyi meló volt, amennyire jó lett? Tényleg az borzasztóan sokat melóztunk rajta, hozzá kell tenni, úgyhogy uh, én például nem számítottam rá, hogy, hogy ennyire jó lesz. Mert, mert általában mindig mi azt várjuk, hogy fú, izé, ez most nagyon jó, amit leradtunk, de, de utána az jött vissza, hogy még mindig vannak hibák. Mindig úgy álltunk hozzá, hogy, hogy nem nagyon akartunk kompromisszumot kötni, szóval mindig mentünk a magunk fejünk után, most is igazából, de most valahogy bátrabbak voltunk. Rengeteg munkát, amit igen mondtatok, ezt hogy tudjátok hogy egyensúlyozni a magánéletem, mert gondolom azért van nektek is úgy civil állások. Igazából az alváson kell spórolni, az a, az a, az a titok nyitja, meg nyilván a családos életben is kell egy olyan partner, aki elnézi, hogy, hogy az ember mondjuk hét napból egyet van fejbe ott. Volt esetleg olyan jelző vagy skatúj, amit nagyon nem akartatok megkapni, amit pedig féltetek, vagy, vagy, vagy nem szeretnétek, hogy azt rá, rátok süssék? Hát ez egy jó kérdés, látod. Igazából most ez lehet, hogy furcsán hangzik, de valójában annyira sosem érdekelt, hogy most konkrétan mibe skatujáznak be minket, mert igazából csak az a legnagyobb cél nálunk, hogy olyan zenét csináljunk, amit tényleg mindannyian rajongunk. És onnantól kezdve, hogyha minket így lelkileg teljes mértékben feltölt, és, és mi hiszünk ebbe, akkor végül is nyilván azért a jó zenész határán belül azért meg kell nézni, hogy hogy külső szem mit gondol, de hogy valójában sosem az volt a cél, hogy mi most milyen skatujába esünk, hanem hogy egyszerűen boldogát tegyen minket ott, amit csináljunk. Volt egy cikkben, ahol arról beszéltek, hogy mennyire rátett a pecsétjét a, a lemezre a, ez a covidos dolog, és hát ez a téma, ami nekünk bele van írva a szövegekben, meg, meg ez, a, ez a részlet, ami az egyik Isolation című számban van, az például megvolt nekünk már egy évvel ezelőtt, tehát hogy amikor még semmi nem volt. Első hallásra hallatszik az albumon, hogy azért itt a, az ilyen mondjam, hangszeres tehetségnek a skáláján nem az egyszerű dalnak a magasságában vagytok, hanem jóval fejlettem meg. Zeneiskola, vagy csak simán ilyen autodidakta módon tanultátok, vagy mi volt a módszeretek a zenetanulásra? Hát én igazából tanultam rendesen, nyilván így gitártanárnál kezdtem, meg utána gitársuliban is voltam egy rövid ideig, de én úgy gondolom, hogy ez annyira nem mérvadó, mert hogyha valaki igazán meg akar valamit tanulni, meg tényleg szívvel, lélekkel valami érdeklését szerint kutatja, hogy analitikusan nézi, hogy hogy lehet 
egyre jobb benne, akkor, akkor szerintem ez talán annyira nem is mérvadó, inkább szerintem itt a fanatizmus a jó szó egy, egy bizonyos tevékenységgel szemben, hogy, hogy az, az a nyitja, hogy tudjon az ember lépésről lépésre egyre, egyre, egyre jobb lenni abban, amit csinál. Magamtól kezdtem el annó, aztán hát nem tudom már, akkor játszottam egy 5-6 éve, amikor elmentem tanárhoz, ő tisztában rakta az alapokat, hogy milyen hibáim vannak, és onnantól kezdve igazából YouTube videókat néztem a kedvenc basszusgitárosaimat, hogy hogy játszanak, és akkor próbáltam megnézni ilyen technikákat, különböző dolgokat. Kik egyébként igazi inspirációit a hangszeres téren? 90-es évek, 2000-es évek elejé zenekarokért vagyok legfőképp oda. Tehát az ilyen Pantera, Slipnet, Mesuga vonalon nekem így nagyon nagy inspirációt adtak ugye ezek a, ezek a személyek. Nyilván Jimi Hendrix, ő az jó a korábbi tehetség, de ő is azért hallható a játékomon, vagy, vagy érezhető az ő, ő lenyomata. Ilyen basszusgitárosok közül talán a Viktor Wooten, aki így nagyon nagy hatással volt rám, meg hát a Tényleg ezekből a bandákból, amit a hallgatunk, 92 es években, majdnem mindegyik, jó metálos volt. Már említettétek az Isolation című számotokat, az, hogy a The Network című filmből van az a monolog, illetve a Death Touch az, amiben, ami egy Jean-Claude Van Damme filmnek a kapcsán. Re- re- reméltük, <gül> őszintén reméltük, hogy ezt valaki meg fogja kérdezni hiszen a véres játék az Ákossal nagy, nagy alapmű nekünk, ja. és hát re, rengeteg munka címe volt, nem? Ennek a dalnak, tehát igen, hogy, igen, igen. meg rengeteg verziója is volt, mert tök nehéz volt ezt a dalt megírni, és szerintem valahogy Ákos hozta fel ezt, mert van egy jelenet benne, mikor ugye az alsó téglát összetöri a főnösünk, a tenyércsapás, tenyér magyarul, hogy az, az valójában ott a death touch, és valahogy annyira rajta maradt ez a munkacím, hogy... Igazából a szöveg neki nincs köze a Ja, filmhez, ezt akartam kérdezni, hogy szorosan kötődik el, vagy... A, a, az, hogy Death Touch az így szerepel a szövegbe kétszer itt van, de, de a szöveg az nem épül egyáltalán a filmre, de az igazából Szép is nekünk egy ilyen szimbólum, hogy <laughs> beleraktunk őt is. Értem, értem. Ránk úgy van, de... Velünk, velünk van, <laughs> velünk van ő is. <laughs> vagy hát megérünk, hogy... Igen, a tiszteletére tisztelet inkább. Igen, igen. A szövegekkel kifelel egyébként ugye általában? A régen, még a régi lemezeken úgy működött, hogy a Geri írta, ugye a régi énekesünk a szöveget. Én mindegyik lemezre írtam egy darabot. Ja, igazából követtük ugyanezt a metódust, azzal a nagy kiegészüléssel, hogy most már ugye Milán is, mert ugye, ugye két szöveget is írt Milán. You Can Save Me, a, a indító dal, illetve a, a címadó Metanoia, az a Milán két szövege. Szerintem mind a kettő marha jó lett. Szerintem a következő lemezem ott meg már még több Milános szöveg lesz. Ti mit neveznétek meg mondjuk egy ilyen központi témának, amikor mondjuk hogy forognak a szövegeitek? Tehát igazából mindenféle ilyen behatások, ilyen nyilván a, a, a negatív experience építkezünk szerintem, mert hát nem egy boldog zene. Szerintem a mondhatom, ez az ilyen terápia jellegű nekünk, hogy itt kizenéljük, kiírjuk magunkból, és akkor nem kell elmenjünk pszichológushoz. Igen, de ez ilyen örökérvényű dolgok ezek. Azért is lehetett most ráhúzni az ilyen problémákat, amik most a világban vannak, mert, mert, mert tényleg ez minden embernek van valami gondja, olyan nincs, akinek nincs hiába. Gazdag, szegény, mindig van valami. Az új lemezről egyébként melyik dalotokra, vagy dalra vagytok a legbüszkébbek? Lehetne azt mondani, hogy amire büszkék vagyunk, az, az mondjuk a kedvencünk, de ez mindig változik. Szerintem tényleg, amikor befejeztünk egy dalt úgy, hogy rákerült minden hangszer és az ének is, meg mindig, akkor mindig az volt éppen a kedvenc, hogy ú, ez de király lett. Tudjátok már melyik számhoz lesz új klipp, Szerintem tudjuk, de nem mondjuk De nem mondjuk. Az első lemezetek talán, ami már van némi tiszta ének. Lehet attól félni, hogy elpoposodtok? Hát nem, nem, nem kimondottam. Nem gondolnám. Ne, nekem egyébként tetszik, tehát én szeretem az ilyen vegyes hangzást. Aha, szóval na, szóval na, én nekem nagyon bejött, egy igen. Egyébként nagyon féltünk rárakni ezt, mert ugye éreztük, hogy most már valami, valami csak kéne valami plusz azon felül, hogy ilyen súlyos grúvolás meg rip és megy, ami egy kicsit így nyit lazít a zenén. Az volt igazából a legnagyobb kihívás, hogy, hogy gyakorlatilag most ezeket így élőre gyúrni az utóbbi három hónapban, 
mert hát azért a, mondjuk a gitár témák nem, nem a legegyszerűbb fajtából vannak, és akkor még arra ugye rá kell még dalolászni, de szerintem nem lesz gond. Reprezentálni, hogy na akkor mi így hangzunk, akkor az melyik lenne, akár régebbi abból, hogy az újról, ahogy, ahogy érzitek. Szerintem most a paralett uh-huh. Ja, én, én, én is azt mondanám, az, az így most teljes mértékben összegzik. Akkor kicsit áttérnék a koncertekre, ugye ezt már érintőlegesen beszéltünk róla, hát itt ugye dátumok azok látom, hogy veszélybe kerültek, illetve úgy láttam, hogy elhalasztódtak a külföldi dátumaitok. Ezekkel úgy bővebben mi újság? Mikor kitettük a turné flyert, akkor ugyan számítottunk arra, hogy lesz második hullám, de egy, egy 24 állomásos európai turnét szántunk így a Booking Agency-vel a, a lemezben mutató turnéra, amiből négy, négy el lett halasztva már jövő évre. Ugyan 20 még áll, de nem, nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel a határzárral így, mert hogyha jól tudom, ez októberig van hatályban, és ugye többnyire a külföldi bulik azok október után lesznek. Tehát ez, ez ilyen hetente egyeztetünk most a klubokkal, a, a, a spanyol booking agency-vel, hogy, hogy most mi legyen. Valószínűleg a londoni bulit azt le kell mondjuk, mert az október 3-án lesz, ott, ott annyira bizonytalan a helyzet, hogy mondja, hogy azt valószínűleg azt is át kell tegyük jövőre. Mi csak bízunk benne nagyon, hogy a, a november vagy decemberi külföldi dátumok azok megmaradnak, hiszen Svájc, Luxemburg, Hollandia az, az mind olyan hely, ami nekünk nagyon potenciál lenne, és most lenne az első adandó alkalom, hogy, hogy elmenjünk ilyen klubokba. De jól tudom, akkor ja, azért már voltatok már külföldi turné, szóval azért ez nem az első lett volna. Mi volt a kedvenc helyetek, merre jártatok eddig? Nekem szerintem a spanyol volt uh-huh. amúgy a, 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 az eddigi kedvencem, az egy ilyen a négy vagy öt állomásos spanyol turné volt, azt se tudtuk, hogy egyszerűen mi, mire, mire számítsunk. Tényleg az volt a legmesszibb hely, ahol szerintem eddig eljutottunk, és tényleg volt olyan buli, hogy gyakorlatilag a pulton lógtak az emberek, és olyan energy jött, hogy, hogy tényleg az, az, az hihetetlen volt. Igen, és volt is egy srác, aki lejött, és mondta, hogy ő már tök régóta követ minket az interneten, és látta, hogy itt fogunk játszani, és tök véletlen, mert valami aránylag valami kisebb város is volt az. És át, átutazott valahonnan, hát, nem azt az hiszem, az valami olyasmi volt. A legtöbb helyen azt a katuját találtam a zenétekre, ha már a szóba került, hogy groove metal, de hova egyébként? Groove metal azért az főleg egy ilyen négynegyedes, úgymond ilyen tufa groove-os, ami meg azért viszonylag bonyolultabb ütemképletekkel bír, de viszont az fő szempontnál, hogy lehessen rá bólogatni, egyszerűen legyen meg az a groove, ami az a lendület, ami viszi előre a a hallgatót, tök vicces, hogy már számtalan honlapon köszön vissza ez a, ez a úgymond skatúja, vagy, vagy stílusjegy, szóval örülök, hogy ezt így tudták értékelni a, a szaksajtó embere is, ha lehet így fogalmazni. Hát akkor nektek is így tovább. Köszönjük szépen. Szerintem akkor ezen a, ezen a hangon zárhatjuk is, és nagyon szépen köszönjük, hogy ide jöttetek hozzá. Köszönjük, hogy